Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua kerana memberi ruang kepada saya untuk membahaskan belanjawan 2024 Malaysia Madani yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun pada 13 Oktober yang lalu. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Kementerian Keuangan dan semua agensi kerajaan yang terlibat menyediakan Belanjawan 2024 ini yang beriltizam mereformasikan ekonomi Malaysia Madani dan memperkasakan rakyat. Saya tertarik dengan mukadimah yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Tambun ketika beliau memetik surah Al-Qasas ayat 77. Wabtari fi ma atakallahu dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbul mufsidin dan kejarlah ganjaran yang telah dikurniakan Allah kepadamu di akhirat kelak akan tetapi janganlah engkau melupakan bahagianmu di dunia ini yakni keperluan dan bekalan dan berbuat ihsanlah yakni berbuat baiklah sebagaimana Allah berlaku ihsan kepadamu dan janganlah engkau melakukan fasad yakni kerosakan di muka bumi ini sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan ada dua kalimah dan hubung kait yang penting yang terkandung dalam ayat yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun dalam Belanjawan 24 ini. Yang pertama, wa ahsin kama ahsan Allahu ilaik. Perintah untuk melaksanakan ihsan, yakni berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita manusia di atas dunia ini. Yang keduanya, wa la tabghil fasa di fil ard, yakni tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melakukan kerosakan ataupun fasad di atas muka bumi ini. Melalui Belanjawan 2024, saya lihat kerajaan bersungguh-sungguh menterjemahkan gesaan Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak melakukan kefasadan, agar tidak melakukan kerosakan ini melalui ikhtiar-ikhtiar reformasi fiskal, merombak struktur ekonomi, ya, melakukan agenda reformasi institusi, melakukan agenda mampan dan peralihan tenaga serta memperkukuh perpaduan dan keselamatan. Saya juga berpandangan Belanjawan 2024 ini berjaya menterjemahkan perintah untuk berlaku ihsan, melakukan kebaikan melalui ikhtiar-ikhtiar, mengutamakan perkhidmatan dan projek rakyat, memperkasa PMKS, melindungi kebajikan rakyat, Ya, menyokong pemerkasaan golongan tumpuan Menyediakan kemudahan asas yang terbaik Dan memastikan kesejahteraan penjawat awam Saya ingin ucapkan tahniah dan syabas Atas usaha kerajaan mengurangkan fiskal defisit Sebagai langkah mengimbangi ekonomi badani Dan mengurangkan beban hutang negara yang menjangkau RM1.5 triliun saya percaya jika kerajaan konsisten dengan penurunan defisit sebanyak 0.5 sehingga 0.6% secara konsisten setiap tahun, kerajaan boleh mencapai bajet berimbang dalam tempoh 10 tahun daripada sekarang. Datuk Yang Pertua bayangkan tahun 2032 kita boleh mempunyai bajet yang berimbang sekiranya kerajaan perpaduan ini kekal terus memerintah untuk dua penggal akan datang lagi. Ini tidak mustahil dilakukan kerana yang amat berhormat Tambun pernah melaksanakan bajet seplas selama enam tahun berturut-turut ketika menjawat jawatan Menteri Keuangan dari tahun 1992 sehingga tahun 1998 yang lalu. Berhubung dengan reformasi fiskal, saya berpandangan kerajaan terlepas peluang untuk memperkenalkan reformasi struktur dalam sistem percukaian negara Agak sensitif untuk dibicarakan Tetapi umum mengetahui bahawa Sistem percukaian VAT ya, Value Added Tax Ataupun GST adalah sistem percukaian terbaik Untuk menaikkan perolehan negara 
Malah terlebih penting, ia juga berupaya untuk menangani ketirisan pungutan cukai dan black economy. Kalau nama GSC itu menimbulkan rasa tidak selesa, kita boleh namakannya sebagai VAT ataupun apa sahaja, sebagaimana yang dinamakan oleh banyak negeri-negeri di atas dunia ini, 170 negara ya, menggunakan pakai kaedah VAT ini untuk memastikan perolehan negara yang terbaik, ya, memastikan tidak berlakunya ketirisan dan menghapuskan uh, black economy ini. Ya. Walau bagaimanapun, kita harus terus move forward, kita harus... Uh, Menyedari bahawa kita sekarang menerima sistem SST sebagai sistem percukaian yang ada dalam negara ini. Lalu saya ingin menimbulkan persoalan, apakah langkah kerajaan untuk memastikan perolehan maksimum dari sistem percukaian yang sedia ada, membendung ketirisan dan mencegah berlakunya black economy dalam negara kita ini. Datuk Ani Pertua, saya memahami usaha kerajaan memperkenalkan Capital gain tax, cukai barang mewah dan cukai jualan dan perkhidmatan yang berju daripada 6% hingga ke 8%. Tetapi sebenarnya kenaikan 2% itu hanya berlaku kepada ya, cukai perkhidmatan. Ya. Cukai jualan kita kekal 10% sebagaimana yang keluar daripada ya, perkhidmatan manufacturing ataupun punca kepada sesebuah perniagaan itu dilakukan. Selain cukai perkhidmatan melibatkan makanan dan minuman serta telekomunikasi yang dikecualikan daripada kenaikan ini, saya juga ingin mencadangkan agar kerajaan mempertimbangkan ya, cukai SST 8% ini juga mengecualikan perkhidmatan logistik kerana ia memberi impak langsung kepada harga barangan dalam ekosistem rantaian bekalan. Datuk yang pertua, satu lagi berkenaan dengan sistem percukaian dalam negara kita ini, saya, saya juga merasakan dan mencadangkan agar kerajaan mempertimbangkan cukai property gain tax yang telah pun dilupuskan, uh, dibatalkan sebelum ini apabila seseorang itu melepaskan hartanya yang melebihi daripada tempoh lima tahun. Ini bukan bertujuan untuk menghukum mereka yang meraih laba dari jualan harta tetapi lebih untuk membentras spekulasi hartanah. Harga rumah pernah naik mendadak sehingga 100% dari tahun 2012 sehingga tahun 2015. Ini sangat membebankan rakyat terutama mereka yang ingin memiliki rumah yang pertama. Apa salahnya? Kerana dalam Islam sendiri, sistem percukaian dalam Islam menetapkan 2.5% ke atas keuntungan hasil ya, daripada uh, perolehan jualan ataupun pendapatan. Datuk Yang Pertua, saya ingin beralih kepada inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan, ikhtiar-ikhtiar yang membantu rakyat. Yang pertamanya, saya mengalu-alukan rancangan kerajaan untuk meneruskan lima stesen LRT 3 yang telah dibatalkan pembinaannya sebelum ini. Dua daripadanya terletak di bawah Parlimen Shah Alam, iaitu Stesen Raja Muda dan Stesen Bukit Raja. Ini menjadikan enam stesen LRT kesemuanya untuk jajaran LRT 3 di bawah Parlimen Shah Alam. Sudah pasti ianya mengembirakan saya, ianya mengembirakan hampir 400,000 penduduk di Parlimen Shah Alam yang boleh memanfaatkan pengangkutan awam ini. Persoalan saya, Datuk Yang Pertua, Warjarkah peruntukan RM4.7 bilion untuk lima buah stesen LRT? Kenapakah kos pembinaannya begitu tinggi? Apakah pecahan kos bagi setiap buah stesen tambahan ini? Berapakah kenaikan kos pembinaan berbanding dengan harga asal stesen ini jika sekiranya ia dibina lebih awal lagi? Datang Yang Pertua, a developed country is not a place where a poor have cars. It is where the rich use public transportation dengan izin. Yeah. Negara maju bukannya tempat di mana orang-orang miskin mampu memiliki kereta, tetapi ianya adalah tempat di mana orang-orang kaya 
menggunakan pengangkutan awam. Ini diucapkan oleh Gustavo Petro, mantan Datuk Bandar Bogota, Colombia. Penggunaan LRT3 ini nantinya akan bergantung banyak kepada kecakapan ketersambungan perbatuan pertama dan terakhir yang akan menghubungkan kediaman dengan stesen dan juga destinasi yang ingin dituju. It is the first and the last miles that matters. Saya juga mengalu-alukan rancangan kerajaan menyokong keperluan LRT3 ini iaitu Prasarana Malaysia berhak bersetuju untuk memperolehi 150 buah bas elektrik dan membina tiga depo bas dengan kos 600 juta ringgit. Sudah pasti ianya merupakan satu langkah yang baik bagi menyahut saranan daripada kerajaan sendiri untuk memastikan carbon emission dalam negara ini dapat dikurangkan secara beransur-ansur. Baru-baru ini kerajaan telah memperkenalkan pelan hala tuju peralihan tenaga negara NETR. Sasaran net zero adalah pada tahun 2050. Pelan ini kelihatannya sangat ambitious. Satu cita-cita yang sangat tinggi. Lalu saya ingin bertanya apakah milestone ya, ke arah objektif net zero bagi negara kita. Apakah urukuran jangka pendek yang akan dilaksanakan supaya rancangan ini boleh dipertanggungjawabkan kepada kerajaan semasa. Kepada menteri dan juga kementerian. Mungkin untuk tempoh lima tahun supaya kerajaan semasa itu boleh bertanggungjawab ke atas pelan yang direncanakan oleh kerajaan ini. Saya juga ingin tahu apakah program hala tuju dan kesediaan kerajaan memacu tenaga boleh baharu terutama dalam menggalakkan microgrid secara terancang dan bersasar. Baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Tambun telah mengumumkan lawatan ke Abu Dhabi dan Masdar City. Masdar City adalah ibu pejabat agensi tenaga boleh baharu antarabangsa yang menghubung organisasi kerajaan di Timur Tengah. Masdar City diumumkan bersedia melabur sebanyak RM37 bilion dalam industri tenaga negara kita ini. Persoalan saya apakah bentuk dana kuasa tenaga yang terkait dengan cadangan pelaburan itu. Masdar City mempunyai solar farm yang sangat luas sesuai dengan ketersediaan mereka yang mempunyai kawasan tanah lapang dan terdedah dengan sinaran matahari sepanjang tahun. Namun UAE, ya, kerajaan UAE sedang membina empat loji nuklear sebagai sumber tenaga alternatif mereka. Memandangkan iklim negara kita yang menghadkan kesediaan sumber solar sepanjang tahun, adakah kerajaan juga akan mempertimbangkan di suatu masa nanti tenaga nuklear sebagai sumber tenaga di masa akan datang. Dato' Yang Pertua, kita melihat begitu banyak ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh kerajaan bagi meningkatkan ataupun mengangkat syiar Islam dalam negara kita ini. 1.9 bilion ringgit bagi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam yang merangkumi ya, pembinaan institusi pendidikan Islam dan tahfiz 150 juta ringgit untuk menyelenggara dan menaik taraf prasarana sekolah agama rakyat, institusi pondok berdaftar dan sekolah tafis dan bantuan tu lain kepada guru-guru kafa, imam, siak, noja dan sebagainya dan RM20,000 kepada semua sekolah agama rakyat yang berdaftar di bawah jakim. Namun, Datuk Yang Dipertua, saya rasa ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh kerajaan ini sudah pasti mungkin boleh menimbulkan Uh, suasana yang tidak selesa apabila adanya ya, anasir-anasir yang sering mempertikaikan tentang gagasan Malaysia Madani, hasrat kerajaan Malaysia Madani ini untuk meningkatkan dan mengangkat syiar Islam ini apabila mereka sering menimbulkan pihak-pihak yang tertentu ini sering menimbulkan bahawa Malaysia ini ya, Islam terancam 
ya, Melayu terpinggir dan sebagainya. Lalu saya ingin bertanya kepada uh, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, apakah program-program dan hal tuju rancangan daripada uh, bahagian Hal Ehwal Agama untuk memastikan bahawa gagasan Malaysia Madani ini dapat dihayati dan diterjemahkan dan difahami oleh segenap lapisan masyarakat di peringkat kementerian, di peringkat jabatan-jabatan, di peringkat negeri-negeri dan seluruh lapisan masyarakat agar kita sama-sama ya, menghayati apa yang dihasarkan oleh kerajaan dalam uh, membina negara Malaysia Madani ini. Akhirnya, Datuk Yang Pertua, saya ingin mengalu-alukan keputusan kerajaan memberikan sumbangan RM10 juta untuk tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin yang terlibat dengan bencana perang dan berhadapan dengan isu kemanusiaan. Saya kira jumlah sumbangan sudah melebihi 80 juta ringgit. Tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyumbang. Saya percaya banyak lagi tabung-tabung dibuka untuk rakyat Palestin yang sedang berperang dengan Zionis Israel. 75 tahun pengurus peng, pengusiran, 75 tahun penjajahan, 75 tahun penindasan, 75 tahun hak mereka dinafikan. Cukup-cukuplah dengan apa yang kita saksikan selama ini. Oleh kerana itu saya menyuruh agar kerajaan terus menyatakan pendirian yang tegas agar menyokong kerajaan Palestin pimpinan Hamas yang sah mentakbir bumi Gaza ini agar terus kita sama-sama memberikan tekanan kepada Zionis Israel dan sekutunya supaya memberikan hak rakyat Palestin untuk kembali mendiami tanah air mereka secara bebas dan berdaulat. Datuk yang dipengerusi Syah Alam menyokong Belanjawan 2024 Malaysia Madani. Terima kasih.